ട്രാവൽ ടു പട്ടായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോഗിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടായയിൽ എങ്ങനെ എത്താം ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെമ്പിളാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് വുഡ് കൊണ്ട് പണിതിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഇരുമ്പ് നെയിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ യാത്രയുണ്ട് നമുക്ക് സാങ്ച്വറി ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ ബൈക്ക് ടാക്സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരായിട്ടൊന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ ചീപ്പായിട്ട് എത്താൻ നല്ലത് ടാക്സിയോ ഓഫ് കോഴ്സ് ടാക്സി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ടാക്സി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബാത്ത് ആ റേഞ്ചിൽ അവർ ചാർജ് ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാത്തിൽ മേ ബി ബൈക്ക് ടാക്സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ബാക്കി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ ഗോൽ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം സി യു അപ്പ് ദേ ഒരു ബൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ബൈക്ക് നൂറ്റമ്പത് ഭാഗത്താണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഗോൽ നമുക്ക് കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാണിച്ച ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പടക്ക വെച്ച് അപ്പം ഞാനിവിടെ എത്തി കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ടിക്കറ്റിന് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഭാഗത്ത് അതായത് ആയിരം രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന് വരുന്നത് അത് ടെമ്പിളിൻ്റെ വിസിറ്റ് മാത്രം കുറേ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് തൊള്ളായിരം ഭാഗത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഭാഗത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എനിക്ക് അതൊരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നു നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ നടന്നു പോയി നല്ല അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ആ ഒരു പട്ടായ ടൗണിൽ നിന്ന് മാറി എന്നിട്ട് വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കാമേൻ കോയിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ എന്താ ചെറിയ പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർക്കും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പറം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പറയും എന്തോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓ മറ്റേ റോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കയറിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെയാണ് അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നാന്നത് ഓ ഓ ഓ അടിപൊളി ഇതൊരു ചെറിയ റിവറാണ് റിവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല ചെറിയൊരു പോണ്ട് ഇപ്പം നീറ്റല്ല കലമ്പായി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് റോപ്പ് നെറ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ആക്കി നടക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇന്ന് ചിലപ്പം വാക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അധികം ടൂറിസ്റ്റിന് ഇവിടെ കാണാനില്ല എന്നാലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓ ഒരുപാട് നടക്കാണ്ട് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ആ ഫൈനലി നമ്മൾ 
വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവിടെ ഈ ചേച്ചിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഊ വാ അടിപൊളി കുറച്ചും കൂടി നീങ്ങിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് മരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നീങ്ങിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഭംഗി ലൈക്ക് പെയിൻറ്റിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ഭംഗി ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ടൈം സംബഡി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാണാൻ പറ്റും ആണോ അൽപ്പളിയാണ് അടിപൊളി അവർ നാല് മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേഗം താഴേക്ക് പോകാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ കാണാൻ പറയുന്നത് ചോദിച്ച് അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് രസമായിട്ടോ നല്ല രസമായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് അടിപൊളി ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ രസമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മരത്തിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആർക്കിടെക്ചർ കണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹെൽമെറ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ച് വല്ല കല്ലും മുട്ടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് തലേ മുണ്ടായി വീഴുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം കുതിരവണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അടിപൊളി ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് ഹോഴ്സ് കാരേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുതിരയുടെ മേലെ ചെറിയ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടിയാണ് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് മിനി മോട്ടോ ഇമ്പോട്ട് എലഫൻറ്റ് സ്പീഡ് ബോട്ട് ദെൻ മസാജ് ഉള്ള ഇവിടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓ അങ്ങറ്റത്ത് ആനേനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോടാ പിടിയാനകളാട്ടോ തായ്ലൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിടിയാനകളോടാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ഇത് അവരുടെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഓരോ സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ആടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ പരിപാടി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല ആടിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പൂവൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പരിപാടികളൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാർ സൗണ്ട്സ് ക്രൈസി എന്നാ ഫീഡിങ് അനിമൽ ഓ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പുണ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തോന്നുന്നത് ഈ അനിമൽസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറ കടലാണ് കേട്ടോ ഫുൾ കടലാണ് കടലിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ അമ്പല നോക്കി ആനേനെ കേട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആനയെക്കാളും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈറ്റ് കുറവാട്ടോ അവിടുത്തെ ആനകൾക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ വെച്ച് കെട്ടി ആന കണ്ടപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു ആളിങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് സലാം അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ സ്പീഡ് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ നാം തോന്നുന്നു ഓ അടിപൊളി ഇവിടെ 
ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലൈക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മറ്റേ റോബോട്ടിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും ഡ്രിങ്ക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലം അമ്പലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്തായിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഓ അടിപൊളി കേട്ടോ ഡാൻസും പരിപാടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്നാ ഇവിടെ എന്താ തായ്ലാൻഡിന്റെ ഡാൻസ് ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര എല്ലാവർക്കും വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അപ്പുറത്തോടെ പോകാനാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ എൻട്രി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും അതേ പോയേക്കാം അവരാ ഡാൻസ് കഴിയാണ്ട് ഉള്ളിക്ക് കടത്തി വിടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അറൗണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആ ഡാൻസ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഡാൻസ് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല സോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം നമ്മളൊരു കടയിൻ്റെ കൂടെ ഓ അമ്പലമായിട്ട് അമ്പലത്തിനകത്ത് ബീറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൊള്ളാമല്ലോ ജ്യൂസ് പറഞ്ഞു അറുപത് 
ചൂട് ചൂടാണ് ചൂടാക്കിയില്ല നമ്മുടെ ചൂട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം സ്പ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഫാൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ തന്നെ അമ്പലത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് അവര് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആറുമണി വരെ ഒരു ഓപ്പൺ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്യും നാല് മണിക്ക് ഒരു എൻട്രി മോളിക്കുന്ന താഴ്ക്കൾ എൻട്രി ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ താഴ്ക്ക ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറുമണിക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഔട്ട് അടിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം ന